നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ദേവനന്ദിയുടെ ജീവൻ ആഴങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ച ഇത്തിക്കരിയാറിന് മരണത്തിൻ്റെ മണമുണ്ട് വന്യമായ വശീകരണതയോടെ ഒരുപാട് ജീവനുകൾ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ച ഇത്തിക്കരയാറ് എന്നും ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് ഒരു നാട് മുഴുവൻ ദേവനന്ദയ്ക്കായി തിരഞ്ഞപ്പോൾ ആഴങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് ദേവനന്ദയുടെ ജീവൻ പിടയ്ക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടയിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവനാണ് ഇത്തിക്കരയാറ് അപഹരിച്ചെടുത്തത് വന്യതയിൽ ആകർഷിക്കുന്ന സ്വയം ജീവനൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തിക്കരയാറിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ഗന്ധം നാട്ടുകാർ എന്നും പറയാറുള്ളതാണ് ആറ് പതിറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് തുടങ്ങുന്നു വലിയ കണക്കുകൾ എട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവൻ ഒരുമിച്ചെടുത്ത ഇത്തിക്കരയാറിൻ്റെ ചരിത്രം എന്നും മരണം പതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ മണൽ വാരലും ചെളി കുത്തിയെടുക്കലും കാരണം അപകട ചുഴികൾ പതിയിരിക്കുന്ന ഇത്തിക്കരയാറിൽ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും കാഴ്ചക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദേവനന്ദയെ കാണാതായ അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ നാട്ടുകാർ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത് അവിടുത്തെ അപകട ചുഴികളുടെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് തന്നെ പായൽ കെട്ടി അടിഭാഗം മണൽ കുഴികളാൽ മൂടപ്പെട്ട് വല്ലാതെ വന്യമായി ഒഴുകുന്നു ഇത്തിക്കരയാറ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പരമാവധി നാനൂറ് മീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് കുട്ടിയുടെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ നാനൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ പോലും തിരച്ചിലുകാർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത് ഈ അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആഴങ്ങളിൽ മരണച്ചുഴികളുള്ള അപകടകരമായ ഒരു പുഴയാണ് ഇത്തിക്കരയാറ് കടുത്ത വേനൽ പോലും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴ മണൽ വാരിയ കുഴികളിൽ ചുഴി അത് അതുതന്നെയാണ് ദേവനന്ദിയുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കപ്പെടാൻ കാരണവും ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനെട്ടിനാണ് ഐശ്വര്യ എന്ന മറ്റൊരു മാലാഹക്കുട്ടിയെ ഇത്തിക്കരയാറ്റിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായത് കൊല്ലം മെസ്സൻ വനിതാ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യയുടെ ബാഗും ഫോണും ആറിൻ്റെ തീരത്തെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ചേതനയേറ്റ ഐശ്വര്യയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുമ്പോഴും ഏറെ ദുരൂഹതകൾ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നു എഴിപ്പുറം ഷൈൻ വിഹാറിൽ പ്രേം സുഭാഷിൻ്റെ മകളായിരുന്നു ഐശ്വര്യ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇത്തിക്കരയാറ്റിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുങ്ങി മരിച്ചത് അന്ന് ആ നാടിനെ കണ്ണീരണിയിച്ചിരുന്നു പള്ളിമണ്ണിൽ നിന്ന് ചാത്തന്നൂരിലെ സ്കൂളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന എട്ട് പെൺകുട്ടികൾ വഞ്ചു പറഞ്ഞ് മരണമടഞ്ഞത് ആറ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അന്ന് കേരളം ഏറെ കരഞ്ഞിരുന്നു ഒരു തടയണയ്ക്കായി ഒരു പാലത്തിനായി അന്ന് മുതൽ കെഞ്ചുകയായിരുന്നു ആ നാട്ടുകാർ ആറ് മുറിച്ചു കിടക്കാൻ പാലമില്ലാത്തതിനാൽ പലപ്പോഴും ഏഴോ എട്ടോ കിലോമീറ്റർ ചുറ്റിയാണ് നാട്ടുകാരിൽ പലരുടെയും യാത്ര ഇത്തിക്കരയാറിനോട് സ്നേഹവും ഒപ്പം കടുത്ത പേടിയുമാണ് ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകടമുണ്ടായാൽ പരവൂരിൽ നിന്ന് അഗ്നിശമന സേനയെത്താൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അതിനകം മരണം നടന്നിരിക്കും നിരവധി മരണങ്ങളുടെ കഥ പറയാനുണ്ട് ഇത്തിക്കരയാറിനും ആ നാടിനും എല്ലാം നൊമ്പരങ്ങളുടെ കഥകൾ ഒടുവിൽ ആ മാലാക കുഞ്ഞിനെ വരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു നാടും കേരളവും തേങ്ങിയ ദിനമായിരുന്നു ഇന്നലത്തേത് മരണം പതിയിരിക്കുന്ന ചുഴികൾ പേറുന്ന ഇത്തിക്കരയാറ് നാട്ടുകാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കുമ്പോഴും ഒരാവശ്യമുണ്ട് ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു തടയണ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി വന്ന് വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും അപകടകരമാവരുത് എങ്കിൽ നല്ലൊരു തടയണ വേണം ആവശ്യമുയർന്നിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി അധികാരികളുടെ സത്വര ശ്രദ്ധ വേണം നമ്മളുടെ ആ മാലാക കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് നഷ്ടമായി ഇനി ഒരു മാലാക കുഞ്ഞു കൂടി ഇത്തിക്കരയാറ് ജീവൻ അപഹരിക്കരുത് ദേവനന്ദ നമ്മുടെ നൊമ്പരമായി മാറുമ്പോൾ ഇത്തിക്കരയാറിൻ്റെ മരണക്കണക്കുകൾ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത